for, I, I, you know, I'm sure that some of them don't have a sense of humor, but what I've tweeted is the following, a limerick for those who have a sense of humor. And it says, there is a minister of IT, Chandra Shekhar of our times. For the arrogant and the mighty, their truth always sublime. But facts tell a different story, for they catch the lies in time. So uh, you're, t you're telling that he's lying. No, no, I'm not saying. I'm saying that sometimes the facts prove that so, the statements made by somebody else turn out to be lies. So what are the, what are the facts which you want to put? Put up, uh, in, in no, no, no. You see, the point is that yesterday he made a personal yes. uh, allegation. And you know he's the minister for IT, so he must have known the facts. I mean, otherwise a minister who must have known the facts should never have said something like this because he knows what the truth is and yet he told something which is far away from the truth. What did he say? He said in 2G there was zero loss. And I said that. But the fact of the matter is he knows that when they were in power and 2G was being prosecuted, all the accused were acquitted, and the prosecution didn't even attempt to prove that there was any loss. So there's a court order, and yet he said there was a loss. So that's lie number one. Lie number two, he said that I defended 66A. First of all, I was not the minister when 66A was introduced. Then I became a minister later. Then the government fell, and this matter, Shreya Singhal versus Union, was pending in court. And who was then the minister? Their law minister. I think it was Ravi Shankar Prasad. Now, the Solicitor General defended 66A. They said it is good law. When they were they were opposing when they, they were, they were they, in the Supreme Court, they support, they said we, we oppose the challenge to 66A. And they lost the case. The Supreme Court in Shia Singhal had 66 A is bad, but they defended it, right? That's the second lie. The third lie is he says that, look, privacy is not a fundamental right, right? But that's what they said in Supreme Court in the case. The Attorney General, the Solicitor General argued that privacy is not a fundamental right. I was with that privacy is not a fundamental right. I was on the other side saying privacy is a fundamental right. We succeeded, they lost. That's the third lie. Now he, he is a minister, he must be knowing these facts. So if you know these facts, why do you mislead the public? You think that merely because you happen to be a minister of the government. You see, that's why I said the facts always tell the truth. Sir, another, another important question is the DMK minister who has been arrested by the enforcement directly. According to the law minister of <coughs> the Tamil Nadu, he has said that he was questioned by the enforcement directorate continuously for 24 hours. When he was collapsed during this, uh, during this investigation and question answering and the he collapsed and he was taken to hospital, then he was arrested. Yeah. And he <coughs> must have to answer this in the court or to the public, that why and how they are doing this. It is, absolute, it is absolutely shocking. If you remember, the other day I also said that the Prime Minister has been saying we want a double engine Sarkar, right? It's because when they have their own government in the state and they have their own government in the center, it becomes a double engine Sarkar. Right. But when, they, when the state government is different, in other words, there's another party ruling in the state and BJP is in the center, then it becomes a double barrel Sarkar. Right. What does this mean? They use the ED and they use the CBI. So this is one of the barrels that they are using now, not just in Tamil Nadu. They have used these double barrels in Jharkhand, in Chhattisgarh, in Maharashtra, they are using it wherever the opposition is in power, right? Now, in this particular case, it's even more shameful because you go and you interrogate a minister for 24 hours till he collapses, right? You don't do that. This is not some uncivilized country uh, where methods of this nature are adopted. You, the man collapses, then you take him, put him in ICU, 
and then after that you arrest him. I mean, what are you trying to do? I mean, is the union government so intolerant that they will go to every state which is not run by the government, uh, run not, not run by the BJP, and use these two barrels to decimate an elected government, to attack ministers? I mean, the states have no such power. If they had such power, I wonder what would have happened to the union ministers. So, I, 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 see, it is this government and, in fact, the prime minister who says that we are the mother of democracy. He said that. Now, does a mother of democracy function in this manner with its children? Does the mother, of democ does, does the mother have no empathy? Does the mother not want to proceed in accordance with law and ensure that people are not targeted, harassed, based on lies? Many of these, many of these things are lies. I remember when Chidambaram was being What has happened in Chidambaram's case? There's no proof. There's no nothing. And so many years have passed, you've besmirched his name. The same thing they are doing with other people. So, uh, how, how do you see after these kind of uh, uh, actions and after these kind of situations, so how things stand in the court? Because the people say, people say now they have faith in judiciary. So only the judiciary is the last resort for them and under these circumstances. And how do you think, see, see that? No, see, it, as far as the judiciary is concerned, uh, we've had some great judgments, but we've also had some great disappointments. Uh, for example, the PMLA judgment was a great disappointment. We're trying to set it, uh, we're trying to ensure that it's looked at afresh by the Supreme Court. But as far as the judiciary is concerned, I, I do believe that the judiciary will rise, will rise to the occasion and protect the democratic values of this country, uh, which have been cherished over years, which under this government are sought to be uh, silenced. And the democratic voices should not be allowed to be silenced. And I'm sure the judiciary will stand up and say, no, this is not the way you can do it. Sir, I will ask you a question. Rajiv Chand Shekhar has said yesterday, Mr. Kiryadi has tweeted me, and you have also had a tweet on your own. You have also had a tweet on your own. I would like to understand that you have also had a tweet on your own. क्या आप अपना आशय रखना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं उस ट्वीट के जरिए क्या आप आपकी यही कहना चाह रहा हूं कि जब शख्स किसी ऐसे पद पे बैठता है कि वो समझता है कि उसको कोई खिला ही नहीं सकता जो कहे वो सच रहेगा और सच उनके कहने से जो भी लगेगा कि ये तो सरकार बोल रही है और सरकार का इतना वजूद है कि कोई इस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकता और अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे तो उन्होंने क्या मेरे बारे में बोला पहले तो उन्होंने बोला कि भाई टू जी लॉस और मैं उनको देखिए ये तो मिनिस्टर है ना आईटी के इनको तो मालूम होना चाहिए कि टू जी लॉस में क्या हुआ केस में मुकदमा चला ये सरकार थी इन्होंने प्रोसिक्यूट किया जज ने कहा कोई आपके पास सबूत ही नहीं है लॉस की बात छोड़ो कोई सबूत ही नहीं है क्रिमिनैलिटी का जज ने कहा कि मैं इंतज़ार करता रहा दिन ब दिन इंतज़ार करता रहा कोई ये प्रूफ ही नहीं लेकर आए तो जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई तथ्य ही नहीं है कोई क्रिमिनैलिटी नहीं नहीं है कोई लॉस ही नहीं है इन्होंने कुछ प्रोड्यूस भी नहीं किया तो फिर मंत्री जी को मालूम होना चाहिए ना इस बात का तो अगर नहीं मालूम तो मालूम कर लो और अगर नहीं मालूम तो पद पर बैठे क्यों हो अगर मालूम है तो ऐसी बात क्यों कर रहे हो पहला झूठ तो ये दूसरा इन्होंने कहा कि 66 ए हमने डिफेंड किया 66 सिक्स डे आया था जब मैं मंत्री नहीं था उसके बाद मैं मंत्री बना केस में कोर्ट कोर्ट में केस चल रहा था शेयर सिंगल का तब तक हमारी सरकार गिर गई सरकार गिरने के बाद इनकी सरकार जब आई तो इनके सुलिस्टर जनरल ने वहाँ बहस की तो 66 सिक्स ए लागू होना चाहिए सिक्सटी सिक्स सही है अब ये बात चंद्रशेखर जी को नहीं मालूम अगर नहीं मालूम तो उनको मंत्री नहीं होना चाहिए अगर मालूम है तो ऐसी बात क्यों कर रहा है क्योंकि वो समझते हैं वो मंत्री हैं कुछ भी कहेंगे और सब विश्वास कर लेंगे तीसरी बात 
इन्होंने कहा प्रीवियसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेरे बारे में इनको ये नहीं मालूम कि मैं तो अपोजिट साइड पे था जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी इनके सोलिसिटर और अटर्नी जनरल कह रहे थे प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और हम बहस कह रहे थे प्रीवेसी इज अ फंडामेंटल राइट उल्टा और हम जीते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीवेसी इज अ फंडामेंटल राइट तो तीनों बातें जो उन्होंने कही हैं उसमें ना कोई तथ्य है ना कोई सच्चाई है लेकिन चंद्र शेखर हैं कुछ भी कह सकते हैं आखिरी सवाल सर संतुल बालाजी जो डीएमके के मिनिस्टर हैं उनको ईडी ने अरेस्ट किया है और लेकिन वहाँ डीएमके के जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो कानून मंत्री हैं तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि ईडी ने लगभग 24 घंटे तक लंबी लगातार पूछताछ कर तो बीच में कोलेप्स बेहोश हो गए तो उनको अस्पताल ले जाया गया उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ई कर रही है इसका जवाब ईडी को जनता को भी देना पड़ेगा और कोर्ट को भी देना पड़ेगा बिल्कुल सही कहा पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी हम हमेशा डबल एंजल सरकार की बात करते हैं मतलब उनकी सरकार केंद्र में भी होनी चाहिए और राज्य 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 में भी होनी चाहिए प्रदेश में भी होनी चाहिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी विपक्ष की सरकार प्रदेश में उसको हटाया जाए ताकि डबल इंजन सरकार हो ठीक है ना लेकिन जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ ये डबल इंजन सरकार डबल बैरल सरकार बन जाती है इनके दो बैरल कौन से हैं एक तो ईडी और एक सीबीआई। जो भी प्रदेश हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है ये दोनों डबल बैरल वहाँ चलाते हैं चाहे वो झारखंड हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो केरला हो कहीं भी हो अब यहाँ देखो कितने दुखदई बात है कि एक मंत्री उसको आप 24 घंटे इंटरोगेट कर रहे हो किस लिए और 24 घंटे के बाद वो बेचारा कोलेप्स कर रहा है और कोलेप्स करने के बाद आईसीयू में जाना पड़ता है उसको और उसके बाद उसको आप अरेस्ट करते हो ये किस किस्म का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि हिंदुस्तान एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो माँ जैसे एक माँ तो कभी ऐसा दुरुपयोग नहीं करती अपने परिवार के साथ तो आप कानून के द्वारा सही तरीके से किसी को इंटरोगेट करना है करिए आप लेकिन ऐसे तरीके से करिए लगे कि आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हमें जो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इनके डबल बैरल गन हैं तो ये टारगेट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकारें गिर जाएं इन्होंने बड़ी कोशिश की और जहाँ सरकारें ई डी और, और, और सी से नहीं गिरती यहाँ खरीदो फरोख कर लेते हैं जैसे इन्होंने अरुणाचल में किया उत्तराखंड में किया महाराष्ट्र में किया कर्नाटका में किया मध्य प्रदेश मतलब कि चुनी हुई सरकार खरीद के गिरा देते हैं अपने पक्ष में करके गिरा देते हैं और उसमें कुछ ना कुछ लोभ तो जरूर होगा ना तो कुछ दिन पहले अभी गए भी थे वहाँ गृह मंत्री उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में लोगों को सीटें मिलनी चाहिए मिलेंगी दो के चुनाव में और एक बड़ी जो है घोषणा करी थी कि हम तमिलनाडु में आ रहे हैं और तो ये तो कई बार तो कह रहे थे कि हम केरला में भी आ रहे हैं ये तो हर जगह आ रहे होते हैं लेकिन आजकल तो ये जा रहे हैं आना तो छोड़िए अब कह रहे थे कर्नाटका में भी मैंने गृह मंत्री जी को सुना था कर्नाटका में हमारी इतनी सीटें आएंगी हम आ रहे हैं तो जा चले गए 